আসসালামু আলাইকুম एवरीवन কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি তো আমি আজকের ব্লগটা একদম সকাল থেকেই শুরু করছি তো এখানে আমি সকালের জন্য চা বসিয়ে দিয়েছি চোলাই তো চাটা আমি মূলত কেটলিতেই করি কারণ কেটলিতে করলে সুবিধা হয় অনেক তাই কেটলিতেই করা তো চা করে নেওয়ার পরে যে এদিকে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে আমাদের গাছের কাকরুল বেশ অনেকগুলো কাকরুল দড়েছে দেখতে পাচ্ছেন তো এগুলো ছিঁড়ে নিয়ে এসেছে তো আপনা আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি দেখতে পাচ্ছেন পাকা কাঁচা অনেক দুই রকমের কাকরুলই আছে তো বেশ মজা এই কাকরুলগুলো আমাদের গাছের কাকরুল আর নিজেদের গাছের আসলে সব শাকসবজি অনেক ভালো লাগে আর এদিকে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো শাক নিয়ে এসে চাববো এগুলো হচ্ছে আমাদের বাগানের শাক আমাদের আব্বুই চাষ করেছে বাগানে তো আসলে মাশাআল্লাহ অনেক রকমের শাক সবজি চাষ করা হয়েছে আর যেগুলো আমাদের খেতে খুব ভালো লাগে এরকম টাটকা টাটকা শাক সবজি আসলে আজকাল তো পাওয়াই যায় না জাস্ট নিজেরা চাষাবাদ করা ছাড়া তো খাওয়ার জন্য অল্প অল্পই চাষাবাদ করেছে আর কি আব্বু জাস্ট কয়েকটা কয়েকটা গাছ রোপণ করেছে ওইগুলো থেকেই খাওয়া আর এদিকে দেখতে পাচ্ছেন ড্যারোস নিয়ে এসেছে এই ড্যারোসগুলোও কিন্তু আমাদের গাছেরই ড্যারোস তো মাশাআল্লাহ অনেকগুলো ড্যারোস ধরেছে তো গাছ নাকি জাস্ট দশটার মতোই নাকি গাছ আছে ড্যারোস গাছ তো সেই গাছে মাশাআল্লাহ অনেকগুলো ড্যারোস ধরেছে আর ড্যারোসগুলোও দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় বড় কিন্তু কচি কচি আর আমার হাতে নেওয়ার পর দেখতে পেয়েছেন হাতের চেয়েও অনেক বড় তো মাশাআল্লাহ অনেক ভালো লাগে খেতে এরকম টাটকা টাটকা শাক সবজি তো শরীরের জন্য অনেক বেশি উপকারী যার কারণে আরও বেশি ভালো লাগে তো আমি এগুলো একটু গুছিয়ে রাখছিলাম আর ওর পাশে শাকগুলো দেখতে পাচ্ছেন এই শাকগুলো এখন কাটতে বসে যাব আর এগুলো তো কাটাকুটি করে রাখতে হবে রান্না করতে হবে দুপুরে তো দেখতে পাচ্ছেন এখন আমি শাকগুলো প্রথমে একটু বেছে নিই কারণ এখানে পোকা মাকড় খারাপ পাতা থাকবে যার কারণে একটু বেছে নিয়ে তারপর কুচি কুচি করে কেটে নিব শাকগুলো বেছে নেওয়ার পর এখন কুচি কুচি করে কেটে নিচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন তো কাটা শেষ এরপরে হচ্ছে কালকে রাতে 
বা সন্ধ্যার দিকে যে কাঁঠাল বিছিগুলো ছেলে রেখেছিলাম সেগুলো আম্মু সকালে ভিজিয়ে দিয়েছে কয়েক ঘন্টার জন্য তো এখন আমি চুরি দিয়ে কাঁঠালের উপরের যে লাল লালচে কোষা আছে সে কোষাটা ছাড়িয়ে নিব তো চুরি দিয়েই করি আমি সব সময় তো এ কাঁঠালের বিছিগুলো অনেক মজা হয়েছে তো আজকে হচ্ছে কাঁঠাল চিংড়ি সুটকি দিয়ে কাঁঠাল বিছি দিয়ে রান্না করেছে আম্মু তো আম্মু রান্না করেছে যার কারণে আমি রেসিপি শেয়ার করতে পারিনি আপনাদের সাথে তো যাই হোক আমি কাঁঠাল বিছিগুলো ছিলে নিই এ ফাঁকে একটু বলে রাখি যারা আমার চ্যানেলে নতুন এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সবাই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন এতে করে আমি যখনই কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করব সে ভিডিওর নোটিফিকেশান চলে যাবে আপনাদের কাছে এবং আপনারা খুব সহজে আমার ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারবেন আর যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদেরকে সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এভাবেই আমার পাশে থাকার জন্য আমাকে সাপোর্ট করার জন্য আর আশা করছি আগামী তো সাপোর্ট করে যাবেন ইনশাল্লাহ আমি আরও নতুন নতুন সুন্দর সুন্দর ব্লগ ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি তো কথা বলতে বলতে বেশ অনেকগুলোই বিচি ছিলে নিচ্ছি তো আরও একটি কথা বলে রাখি যাদের আজকের ব্লগটি ভালো লেগেছে ব্লগটিতে একটি লাইক দিতে ভুলবেন না তো এই যে কথা বলতে বলতে এদিকে আমার সব কাঁঠাল বিচিগুলো ছিলে নেওয়া হয়ে আছে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো কাঁঠাল বিচি ছিলেছি একা একা ছিলতে অনেক কষ্ট হয় আসলে তো যাই হোক এদিকে আমি শাক বাজিটা করে নিব তো কথা বলতে বলতে আসলে শাকের নামটাও বলিনি আপনাদেরকে এটা হচ্ছে কর্মী শাক বলি আমরা কে কি নামে শাকটা চিনে আমি জানি না তবে আমি কর্মী শাক বলে চিনি তো এই শাকটা খেতে অনেক মজা হয় তো আমি শুকনো শুকনো করে শাকটা বাজি করে নিব যার কারণে তেল দিয়েছিলাম তেল গরম হয়ে গেলে রসুন ছেঁচে দিয়ে দিয়েছি তো আমি শাক বাজিটা রসুন ছেঁচে দিই তো আম্মু থেকে শেখা হয় আসলে শাক বাজি কীভাবে করা হয় তো আম্মু থেকে শিখেছি তো সেই রেসিপি ফলো করে শাক বাজিটা করছি আর কি তো এইখানে আমি এক এক করে সব শাকগুলো দিয়ে দিচ্ছি শাকগুলো আগে ভালোভাবে দুয়ে নিয়েছিলাম দুয়ে পানিটা জড়িয়ে নিয়েছি যাতে একটা কোনো পানি থেকে না যায় শাক শাক বাজি করার পর একটু শুকনো শুকনোই হয় তো এখন আমি শাকগুলো দিয়ে দিচ্ছি এক এক করে তো দেওয়া হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব স্বাদ মতো লবণ তো শাকে একটু বুঝে শুনে লবণটা দিতে হয় কারণ শাক হচ্ছে যখন কাটা হয় তখন বেশি লাগে কিন্তু রান্না করার পর কমে যায় যার কারণে শাককে লবণটা একটু বুঝে শুনেই দিতে হয় কারণ আমি একবার লাল শাক বাজি করতে গিয়েছিলাম তখন আসলে নতুন নতুন রান্না করছিলাম যার কারণে তেমন একটা আইডিয়া ছিল না তো আমি লাল শাক গুলো বেশি দেখেছিলাম যার কারণে লবণটা একদম বেশি করে দিয়েছি পরে সেই শাক বাজিটা খাওয়া যায়নি লবণের কারণে তো যাই হোক শেয়ার করে ফেললাম অনেক আগের একটা ঘটনা তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার শাক বাজিটা করা হয়ে গেছে অলরেডি আর কয়েক মিনিট কুক করে নিলেই শাক বাজিটা হয়ে যাবে তো এদিকে হচ্ছে বাতো রান্না করে নিচ্ছি তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা আবার আতপ চাউলের ভাত খাই সিদ্ধ চাউলের ভাত খাই না তো এদিকে হচ্ছে সেই আমাদের গাছের টাটকা টাটকা ড্যারোস চিংড়ি সুটকে দিয়ে রান্না করে নিচ্ছি তো এইভাবে চিংড়ি সুটকে দিয়ে রান্না করলে অনেক মজা হয় তবে আপনাদের সাথে রেসিপিটা শেয়ার করছি না যেহেতু দুপুরের টাইম তেমন একটা সময় পাওয়া যায় না সব কিছু করে যার কারণে শেয়ারও করছি না তো এই যে চলে এসেছে আমার সেই নতুন অতিথি আমাদের ঘরের যে নতুন সদস্য সে এই গাছটাই হচ্ছে আমাদের বাসার এখন থেকে নতুন সদস্য আর কি পত্তুলিকা গাছ আমার অনেক পছন্দের তো অনেক দিন থেকেই কিনবো কিনবো করে কেনা হচ্ছিল না আসলে পাচ্ছিলাম না আর কি তো আজকে হচ্ছে ছোটো ভাই নিয়ে এসেছে আমার জন্য অনেক দিন করেই বলছিলাম তো এদিকে এই যে আর একটা গাছ এটা বড় ছিল আপনাদের সাথে তো শেয়ার করেছি তবে আমি একটু সমান করে কেটে দিয়েছি যাতে সোজা হয়ে ভালোভাবে দাঁড়াতে পারে আর কি তো বড় যেহেতু হয়ে গেছে তো এগুলো পড়ে যাচ্ছিল না পড়ে যাচ্ছিল আর কি যার কারণে কেটে দিয়েছি 
তো যাই হোক তারপরে একটু বাগানে এসেছি ফুলে ফুলগুলো দেখতে আসলে গাছ আমার অনেক পছন্দের ফুল গাছ বিশেষ করে তো একটু ফুলদের সাথে সময় কাটাচ্ছি আর কি কি আর করব বাসায় একা একা ভালো লাগে না তো আসলে থাক দেখতেই থাকুন আমার আজকের পুরো ব্লগ আশা করছি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে তো আমি আজকের মতো বিদায় নিয়ে নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ